¿Qué pasa, guanacos? ¿Cómo están? Bueno, llegó el día que nos vamos a Españita. Estoy a una hora una hora de salir de casita. Ya estoy todo, todo listo. Tengo la mochilita por allá, la valija por allá. Ahora les voy a empezar a mostrar todo el recorrido. Porque esto es solamente la intro. Eh, que la quería dejar preparadita acá en casita porque hago mi setup. Eh, así que nada, les voy a mostrar todo, todo, todo el trayecto desde mi casa hasta Españita y todo lo que voy a estar haciendo. Ya tenemos los dos pasaportes acá, Tuki, el argentinito papá y el suizo, el que me dio la libertad de la TAM. Te amo, arre. Eh, llevo los dos, ¿por qué? Porque es la primera vez que voy a viajar con el suizo. Viajar lamentablemente con el argentino es tener dos millones de trabas. Eh, cuando llegué a Inglaterra, para los que ya siguen todos mis videos de todo el viaje y todo, cualquier cosita vayan a verlos. Eh, tuve que hacer, pero literalmente cuando llegué a Inglaterra, como tres horas de fila al pedo. Cuando llegué, le dije al loco, tengo este también. Me dijo, usa este, este no sirve. Literalmente. Eh, y no tendrías que haber hecho toda esta fila, ves allá donde no hay nadie. Sí, hubieses pasado por allá. Por una parte me sentí mal, porque loco... Te sentís un sudaca de mierda. Y segundo, porque perdí una banda de tiempo. XD. Así que por si las dudas, llevo los dos. La primera vez que voy a viajar con este. Esperemos que sea la primera de muchas. Como les dije, se vienen un montón de viajes. Todos los meses voy a estar viajando a un país diferente. Empezamos con Españita. Así que bueno, eh, cualquier cosita van a estar viendo todo lo que voy a estar haciendo acá en mis redes sociales. Más que nada en Twitter e Instagram. Y obviamente después los videos en YouTube y los stream en Twitch por acá. Uy, qué quilombo se me hizo marcando todo. Así que esto es el comienzo. De mi viaje a Españita. Vamos a estar conociendo un montón de creadores de contenido. Kiddy, Werly. Vamos a ir a la papada house. Así que, muchachos, se viene muy lindo contenido. Arrancamos. Bueno, ya tenemos todo preparadito. Estoy muy contento. Les voy a ir mostrando pasito a pasito. Suave, suavecito. Está re cringe. Tengo acá el celu secundario. Que lo voy a usar para IRL. Me siento un cheto teniendo un celu secundario. XD. O oh, que aprendí la linterna. Afeitadora, la mejor afeitadora del mundo, no vale nada, es re barata y corta re piola. Cepillito eléctrico, tenemos el kit acá de la camarita para los IRL, todo y grabando y que no se rompa. Trípode, unos anteojos super facheritos. Y viniendo por acá, tenemos mi mochilita, que ya está cargada con un par de, de weas. Tenemos la raqueta, que esto me la estoy rejugando. Supuestamente me dijeron que la puedo llevar sin pagar de más, eh, metida como acá atrás de la mochila, pero que el, como el control policial supuestamente me la puede detectar como un arma y por ahí me la frena, no tengo que pagar de más o me la dejan ahí. Me la voy a rejugar. Es una raqueta hermosa, pero bueno, vamos a ver qué sale. Y la valijita, que igual viene conmigo, pero siempre uso candado, qué sé yo, viste, cuando uno vivió en Latinoamérica toda su vida... No importa dónde estás, si estás en Suiza, dónde, tenés miedo que te roben. Así que por si las dudas, bueno, este es más o menos mi luquete ahora. Esto es todo lo que me voy a estar poniendo. Hace un calor de cagarse igual a re, pero viste cómo es esto. Cuando viajas en avión, todo lo que puedas llevar a mano, mejor así no ocupas tanto espacio en la varija. Tuki, el jeansito por ahí. Unas mediecitas facheras con mi zapa que están abajo, remerita. Y para emanar olor otaku, mi barbijo de Naruto, papá. Y así quedamos, papá. Fa, cherito, fa, cherito, con relojito, todo hermoso y mis anillos favoritos que no sé si se llegan a apreciar, ven, bien, pero fa, cherito, papu, ya en media hora estoy saliendo, así que vamos a comer algo, nos lavamos las teclas y salimos. Es mi chavita de cheguía, un poquito de enjuaguecito bucal, nos peinamos más o menos entre comillas y muchachos yo la hora de partir papá pa pañito bueno che volvimos los que vieron el vlog de de que fui a Manchester a ver al City deben conocer este lugar tenemos todo ahí es un dolor de huevo llevar tanto equipaje tantas cosas solo pero bueno se viene un lindo viajecito papá muy lindo viajecito estoy muy motivado voy a conocer muchos amigos muchos colegas así que va a estar piola pa Bueno, lo bueno que zafamos la raqueta, está acá. Lo único malo que tuve que dejarla como una 
cosita corporal que tengo como una lesión corporal porque no me entraba más en los papelitos que puede traer así que F, pero era dejar eso o dejar mi perfume de... ¿cómo que se llama? One Million, ni en pedo lo dejo creo que se llama One Million, no sé, el amarillito así que nada, ya todo por acá vamos a ver a dónde tenemos que ir tengo un calor con todas las boludeces que tengo puestas, pero bueno bueno, Gentusa, estamos esperando acá ya que en 15 minutos y 25, no mentira, no, sí 25 nos decían a qué puerto teníamos que ir así que nada, me vine acá a comer algo en un lugarcito que está bastante pachero no sé si se llega a ver, creo que una loca saludó ahí así que... no, espera un poquitito, a ver qué sale bueno, ya nos informaron que tenemos que ir a la... a la Gates, a la puerta 24 ya comimos, me rompieron el culo con unas papitas chiquititas, 10 papitas locas con un poquitito de quesito, bacon y una birrita, 10 libras. Me cogieron, pero bueno, es el aeropuerto, es obvio que me iban a, a romper el culo. A mí no me acostumbro a que la gente me mire como loco malo cuando me pongo a hacer vlogs y todo esto. Supuestamente está todo por allá. Así que vamos a ver qué onda, boludo. Te juro que no me dan más las patas, no me dan más los hombros. Estoy llevando la, la mochila, no sé si se lleva la mochila acá. Encima la cosa esta que lavé la raqueta tenía un olor a humedad que lo tenía guardada hace como 20 años. La lavé, pensé que estaba seca, no, está todo mojada, boludo. Una. Pero bueno, estamos viajando al menos, no, no hay que quejarse tampoco, pero bueno. Contador de cuántas veces dije, pero bueno, re. Pero bueno, está, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno. Está re vacío, amigo. ¿Qué dije? 24, ¿no? Ya me perdí. Pero bueno, sí, está re vacío. Pero el amigo, digo, me saltearon la puerta. Está la 25, está la 23 por allá y van a estar la 24, re. Había que bajar para acá, what the fuck. Tengo miedo. ¿Viste el auro? Ok, supuestamente por acá, no tengo miedo. Me vine medio por acá al fondo porque está toda la gente mirándome y que hace este raro de mierda. Pero bueno, ahí tenemos el avioncito. El aeropuerto es más grande de lo que parecía, amigo. Yo cuando vi la estación de tren, que si no me equivoco está por allá al fondo, como ese pasillito. No, mentira, eso que se ve allá azul. Le dije, che, amigo, re chiquito el aeropuerto, ¿qué onda? Sale en tren, viene loca de acá. Pasé por allá, qué sé yo, pero no. Es enorme, amigo, what the fuck. Yo digo, bueno, Manchester no es el de Londres, viste que el de Londres es el más conocido, pero... Eh, era grandecito. Hashtag el dato. Otro dato, estoy todo transpirado. Viola, es que no me pidieron pasaporte en ningún momento. Simplemente escaneé como el check-in que haces online. Y nada más. No piden pasaporte en ningún momento. Uno quería como el sellito, todas esas brudeces, pero lamentablemente esas cosas ya ni se hacen. Así que, F, queda todo registrado online. Quería hasta mi pasaje, todo para tenerlo, pero... No se pudo. Ya pago por salir, falta poquito. Yo soy medio pelotudo, claro, el pasaporte te lo piden ahí cuando. cuando ¿Cómo, eh? Cuando estabas por, por salir el avión, soy medio pelotudo. Me había olvidado cómo era, todo muy tecnológico. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Si el video termina acá, significa muchachos que lamentablemente el avión se puede morir. Así que esperemos que eso no pase. Actualizamos, ¿sabes? ¿no? Bueno, che, llegamos, llegamos, está recontra vacío, amigo. Yo me acuerdo que la vez que vine a Suiza, eh, que tenía que pasar por Madrid, esto estaba llenísimo, amigo. Primero y principal, fíjate lo enorme que es, para que no conoce el aeropuerto de Madrid, es enorme, es una puta ciudad, amigo. Estoy medio agitado, te hacen subir como no sé cuánto coso ahí arreno, sé ni dónde toque igual, salida para allá. Llegamos, muchachos, me voy a preparar, me voy para la casita, pego un baño y... Y seguimos, che. Escuchen lo que ando de fondo, re. Amigo, para que se den una idea de lo enorme que es el lugar, tenés que, tener un, tenés que subirte un sub, amigo, para que se den una idea. Para los que nunca estuvieron en España, es enorme, amigo, literal. Me ver si puedo grabar algo ahí dentro, que tengo dos millones de cosas en la mano, re. Bueno, monacos, les voy a mostrar la casita donde estuve parando estos últimos 3 o 4 días, ya no me acuerdo. No la mostré antes porque estuve de acá para allá con problemas del streaming, con el IRL, preparando todo para Barcelona, Andorra, que es donde más contenido voy a hacer. Así que les paso a mostrar la casota. Arranco desde el living porque ya estoy acá básicamente. Una tele fachera. Está escuchando un poquito de la lofa, lofe. Tenemos la mochilita del IRL por ahí, que estoy cargando un par de cosas. 
Tenemos la, bueno, la mochila general donde yo un montón de boludeces. Corrita, billetera de virgen como siempre. Me hice las uñas por primera vez en mi vida, quedaron re fachera, mirá. Envidien, Tuki. Vamos para el patio. Nada, otro mundo igual. Un bello día. Me da cuenta temprano igual, son las 8 y media de un domingo. Así que imagínense, no anda nadie en la calle, re. Bueno, después tenemos cocinita acá, que soy un sucio de mierda. Que no lavaba los vasos, sacaba uno, Tuki. Otro tuki, otro tuki lo usaba. Cocinita, más boludece. Lavarropa que lo usé una sola vez para lavar los calzones. ¿re? Heladerita, llena de cosas. Uh, me olvidaba la coca, mira. Me olvidaba la coca. <ríe> la coca no se desperdicia, va la mochila, pa. Esto para acá sería la entrada. Barbijito que me está esperando. Después para acá tenemos bañito. Comida que básicamente es para lo único que uso el tarro ese. Guanaco, como siempre todo me queda recontra alto. Bueno, no sé, ahí como se verá. Acá calculo que no me veo aquí. Eh. Inodoro, digo, vide. Raro, porque no tiene el cosito de ahí para abajo. No sé, qué sé yo. Vides europeos, no lo entenderías. Inodorcito, giladas, bañito, piola, decente. Después por acá venimos a la piecita, tenemos dos camitas, que esta básicamente la que yo usaba y ella ponía toda la ropa, todas las giladas. Y nada, acá está la otra parte del, del patio, de la casa. Hola eh, chat, ¿qué tal? Es chat 1, chat 2, chat 1, chat 2, depende, para mí chat 1 es mi cámara, el chat 2 su cámara, para él chat 1 es su cámara, para mí 2 es la misma. Bueno, me habéis entendido lo que quería decir. Luego ya me lo dejas por... ¿Me lo dejas por, por Paypal o por stream? ¿Seguro? Sí, sí, dale, sí, dale. ¿O me tiras una sub o lo que Dale. Re dormido, no le pienso pagar capa. Por favor. Ahora le voy a pedir un, un pancito al loco, a ver si me trae porque... ¿Te puedo pedir un favor? ¿Un pancito? Pancito, sí. Un pancito, loco. Pan. Pan, sí, sí, sí. Pan. Perdón, te decía pancito por eso. Pancito, pancito. Te virgen que soy, por Dios. Ahora arriba, cuando nos sentemos, te puedes enchufar a mi cabeza. Ah, a mi batería grande. Miren qué lindo, gente, como es. Vamos para arriba, vamos para arriba que se va. Dale. Vamos. Y me olvidé de contarles. Eh, la casa también tiene una pileta. Pero, uno, no sé dónde carajo está. Dos, no me interesó porque no traje malla. Tres, estuve muy a full como para ir a usarla. Así que, aparte, sin malla, nada, no era gozar así nomás. No tenía ni un pantaloncito corto como para zafar. Eh, así que nada, ahora me estoy preparando para ir a Barcelona y a Andorrita, que se viene muy lindo contenido allá con mucha gente. Así que ten atento, papá. Nos vemos, besito. Bueno, llegamos a lo que sería más o menos la estación del tren de Barcelona. Es un chilón, hace un calor de cagarse. Pero bueno, vamos directamente ahora para el hotel y vamos a ver qué, qué carajo sale, che. Es un calor increíble. Bueno, che, no estuve grabando mucho porque estuve de acá para allá, es complicado con todo este peso. Pero mirá, estamos en Andorrita, papá. Mirá qué lindo. Y esto no es nada. Esto es recién la entrada, no me quiero imaginar más allá arriba, zona montañita o algo, loco. Vamos a ver lo que podemos grabar. Seguramente si viene algún loquito también yendo a entrenar con el entrenador de Omilior, coño. Así que vamos a ver qué sale, pa. Estoy contento. Voy a conocer a Andorra, un pedazo de máquina. Le tengo preparado un circuito de boxeo funcional que va a flipar. Voy a salir de aquí sudando. Voy a ¿no? Como en un año que tengo ya, eh. Bueno, che. Se terminó lo que se daba, recién me despierto. Estamos cayendo para el aeropuerto. Tuki, no sé si se llega a ver mucho, yo no veo una chota. Eh, quiero pedir disculpas igual porque no se pudo hacer un montón de cosas que quería hacer del tema de los IRL, los streaming en la calle, todo, porque es la primera vez que intento hacer eso fuera de Inglaterra. Y si no tenés más de un chip o SIM card, como le diga a la gente, para que no le pisen ahí, eh, es prácticamente imposible. Así que. Nada, pero para los próximos viajes ya sé qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué traer, qué no traer. Y vamos a hacer más contenido. Pero salió igual un lindo videito para YouTube. El que no lo vio eh, es el de boxeo, que voy a dejar el link igual abajo en la descripción. Eh, que fui a entrenar para boxeo. Me mataron a Ram. Eh, y nada, loco. Eh, sepan disculpar. Yo sé igual que hicimos muchas cosas lindas, pero me hubiese gustado hacer cosas mucho mejores. Si les gustó este video... Entonces esperen realmente acabamos cosas piola Y poco más Espero 
que estemos viajando pronto, si Dios quiere, a mitad o a inicios del mes que viene. Te mando un beso, Guanaco. Chao.